。Hello， 各位同学，大家好，欢迎到诺曼的发型频道。那我们今天分享的是女生的欧美短发如何做修剪跟造型。如果还没订阅这频道，先订阅这频道。我们现在影片准备开始 ，Let's go。好，那在模特进来之前呢，我先介绍一下今天会使用到的工具。我们今天会用的是一把平剪，就是剪法刀，一支剪法梳，然后三支分区夹，最后还需要一把弯刀。因为我们今天的模特是有一点自然卷毛造发的。所以我会建议大家打薄的话，用这种弯刀的效果会比较好哦。造型的部分呢，我们今天选用的是二十八寸的电棒。以上就是我们今天会用到的工具。接下来我们就欢迎模特进来。好，这就是我们今天的模特。那我帮他做的就是一个欧美的短发修剪。那我们今天长度啊不会剪到太短，大概会抓在他脖子中间一半的位置。那把他比较容易翘的头发。包含后面这边的轮廓都修剪掉，最后再做一个欧美的造型就完成了。在剪法之前呢、啊，我们一样会先分三个区域，第一个区域就顶部，先不要分刘海，刘海的话在第二个区域。我们第一个区域先把顶部这里分起来，分起来之后啊，它会形成一个半弧形。那、啊、因为它头发的部分是有一点粗硬发，又有一点微微的自然卷的，所以这种去剪一个中长发的欧美式的风格其实很适合，因为它就可以制造出一点那种蓬松的效果。然后再来的话，第二个区域从太阳穴的位置，太阳穴的位置拉到后面。耳朵上方这边留一些些，下摆这里就是我们等一下先修的基准线，然后先把第二区夹起来，另外一边也是一样。好，那上面第一区跟第二区都夹起来之后，我们从这里先下第一刀，做一个基准线的修剪。第一下的位置啊，我们会下在脖子中间的长度，整个的脖子啊，大概在肩膀上来一点点，然后在发际线下来，你抓三个手指头的位置，然后下刀。把多余的长度去除，这样剪一个平行线，剪完之后把头发都拉到后面做一个水平修剪，将平行的修剪过去。这边也是一样，拉到肩膀这边剪一个平行的位置，那这里也是往后拉，然后水平提拉，然后手是放在肩膀上面的。然后做水平修剪，这样第一层就已经完成了。然后我们接下来把第二层放下来。第二层的部分呢、啊，我们直立分线，那把长度往下四十五度提拉。那你会看到这边比较多余的长度，我们直接把它做连接，这样连接过来四十五度哦，四十五度。连接完之后，耳朵后面这个区域啊，分起来一样，直立分线。往下四十五度，把多余的长度修剪掉，然后以中间这里为基准线，我们改成水平分线拉过来，再做连接，这样切口起来啊，下摆就会得到一个比较低层次、比较硬线的一个柔和感。然后这边也是一样，耳朵后面分起来，先做一个四十五度裁剪。四十五度的裁剪完成之后，我们再从耳朵这里水平分线，把多余的长度做去除。去除完之后，我们连接到两侧的位置，然后水平拉下。你可以看到前后面比较短，前面比较长。那我们直接把前面长的地方去除掉。好，另外一边也是一样，平行梳下来。那把多余的长度去除掉。好，那两边都修完之后，你先看一下镜子，两边的长度有没有一样长？如果有的话，我们就开始进行第三个区域的修剪。我们第三个区域，头发放下来，直立四分线，分完之后呢，我们往外九十度提拉。那你可以看到，下面这边是刚刚剪过的长度，上面这里是要修剪的长度。那我们直接。做一个平行去角的动作，那去完之后呢，在这里再做个点剪，制造发尾的柔和感，然后依次像西瓜的纹路那样放射型修剪，拉出来，那对着我们刚刚看到的一个基准线做连接，那连接的时候啊，用点剪连接就可以了，拉出来
，看到多余的长度，做点检，连接。那这样这一边完成之后，我们再换另外一边，往外放射，然后你可以看到，很明显刚刚剪的一个缺口，那我们做连接的动作。好，那这样头发的长度。就修剪完了。好，以上三个步骤，我们头发的长度就修剪完了。接下来我们要做一点空间的调整。那我今天会用弯刀去帮他做一点调亮的技巧。那在内层跟外轮廓做一点简单的调亮，那再来做造型。好，那我今天用的啊是这一把六寸的钢夫弯刀。那它的使用方式呢，我们在后顶部区这里，我们先把外轮廓。分起来，外面最上层盖住头发的位置，这就叫外轮廓。那我们把这个外轮廓夹起来，之后内层这里啊，如果想要让它有一个柔和感、内弯的效果，你可以用直立分线分起来之后，左手紧紧的夹着头发，然后呢，我们希望它是往内弯，对不对？所以我们的刀口记得往这个方向，往下的方向去做一个调亮的动作。然后就是从发中修到发尾，那这样调完之后，你可以看到它头发就会有一个往下的一个弧形出来了。那这样放开啊，它就会有一个往内跑的一个弯度。这就是弯刀最常使用的第一个技巧。再一次哦，水平分线往外提啦，左手紧紧的夹着头发，那弯刀由内往外这样。轻轻的弧形的去带，开合开合的动作，然后开合完之后，你会获得一个这样调下来的一个发量，它就会让你的发尾比较柔和一点。那我们一样放射型修剪，拉着，轻轻的去做调整。那如果你没有弯刀的同学啊。你用滑剪也可以做到类似的效果，只是它的弧形就不会那么的立体。那如果你只有平剪的同学，你只能做打洞的动作。打洞的话，它就是可以制造出空间，但是没办法做出像这样往下弧形的一个角度。所以呢，如果像这样的角度，还是必须用这一种弯刀的呈现效果会比较好。尤其是像这一种头发有点毛躁、自然卷的一个头发。一定要用这种滑剪刀或弯刀去做矫正的动作，它头发才会顺着那个形去跑。好，外轮廓的话，我们记得只要调发尾末梢的区域，做一个发尾柔和度的修整。再一次哦，轻轻的分起来，发尾柔和度的修整，在尾段这里而已哦，不能调到太发中。因为调太发中，它头发会非常的容易毛毛毛躁躁的，所以我们拉起来，在尾段这一段这一节稍微调整一下，这样就完成了。那这边也是直立分线，那轻轻的在尾段这里弧形带一下，那我们现在整个的调整就已经完成了。好，那我们接下来帮他做欧美造型啊。欧美造型重点在哪里？就是它的卷纹不会说到很死很卷。它的卷纹都只有在中段，中段有一个卷纹而已，发尾其实都是有一点顺顺直直的。那这种造型呢，我们只要做的最主要就是外轮廓，就是外轮廓，帮它稍微加点卷度。那里面的话，你要往内或往外，其实都可以。那今天造型设定呢、啊，我帮它分两层做设计。外轮廓我们等一下帮它做一个中段的卷度。那里面的部分呢，我们帮它做一个简单的外翘的部分。现在两层分完之后啊，我们先把下面这里简单夹一个外翻，在发尾这里轻轻的做一个停留的动作，一个简单的外翘就好了，不要太多，一点点就好了。然后再来另外一边也是一样，在发尾这里做一个外翘的一个停留，停留时间三到五秒，一点点就好了。然后后面这边也是一样，卷字往上卷就可以做外翘咯。好，下摆的外翘啊，这样它翘起来有没有像一只小章鱼的那种感觉？接下来我们再把上层放下来，然后这里做一个中段的纹路外翻卷就可以完成了。外翻卷的话、啊，我们就是直立分线，那在发根跟发中这里夹一个往外卷的一个动作。
，然后发尾这里不要卷进去哦，发尾留着，放开。发尾这里不要夹，发尾这里不要夹。好，然后再来，我们再分离束，直立分线，然后在发根跟发中这里夹一个外翻的卷度。然后你选的尺寸，像我今天选的就是二十八号中小型的电棒。那电棒它有分二十四、二十六、二十八、三十二。我最常用的就是二十八跟三十二尺寸的。三十二就是在夹长发，二十八就是夹中短发。然后就是在每一个。发根处都夹上这样一个弯度，往外卷的一个弯度。那这种造型呢，其实也是我们在做一些发型秀，或者是做一些时装秀，在最常帮模特做的造型，因为他们就希望发根这里有一点点纹理，那发尾就可以很蓬松、很飘逸的那种感觉。然后就像这样一圈一圈直立式的往外卷，夹进去，然后慢慢的转。那发尾这里就不要再夹了，那停留一下，停留完之后我们就轻轻的放开。好，那我们可以看到啊，整个剪完跟造型后的效果就是像这种感觉。那我们现在把它拨开，直接往后轻轻的。好，那这样一款欧美的短发造型跟修剪就完成了。那大家可以看一下，中段卷的话就是从这里中间的纹路。然后到发尾是比较自然垂坠的，它发尾不会是像那种卷起来。如果你是日韩的卷度，发尾就很容易是像这样卷起来的效果。那如果要做那种欧美的卷度啊，它就是很崇尚那一种中段很自然、很慵懒的那种效果，就是比较随性的造型。好，那我们再来重复一下今天的修剪重点。第一个部分，我们先把顶部区分起来，然后再来第二层。两侧太阳穴这边都夹起来。第三层我们下基准线的时候，我们预留发际线三个手指头，剪一个平行线。剪完之后，第二层放下来，剪四十五度的角度放射，我们做去角的动作。这样这个剪法很快就可以完成了。最后我们帮他做造型的时候，内层帮他夹了一个简单的外翘。那外层帮它在发跟发中做一个外翻卷的效果，这样就完成了。那你学会了吗？好，今天课程到这边结束了。如果还有任何问题，可以在这影片下面留言告诉我，我会一一回复给大家。如果没办法回复的，我再拍影片跟你分享。对弯道有兴趣的同学，想订购的话，我们会附在影片下方的资讯栏，大家可以去订购。如果喜欢我今天的分享，记得帮我按一个喜欢。最后，上面附上我 FBIG 跟 Line， 有任何问题都可以在这边私讯或预约。那我们今天影片到这边结束，我们下部影片见，拜拜。